ഇന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിസൈനിലെ ക്യാരക്ടർ വിൻഡോയെ പറ്റിയാണ് വിൻഡോയിൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് ടേബിൾസിൽ പോയി ക്യാരക്ടർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ടി എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടർ വിൻഡോ കിട്ടും ഈ ക്യാരക്ടർ വിൻഡോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സംതിങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹെഡിങ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫോണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലീഡിങ്ങും ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ സ്പേസിങ് ഞാൻ താഴെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫോണ്ട് വലിപ്പം കൂട്ടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ലീഡിങ് കൗണ്ടും കൂടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീഡിങ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും പക്ഷേ ലീഡിങ് കൗണ്ട് ഓട്ടോ വിൻഡ് ഇടുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫോണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനിപ്പോൾ ഈ ഫോണ്ട് കാലിബ്രറിയിലൊക്കെ ആക്കി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽസ് എടുക്കാം ഞാനത് ബോൾഡാക്കി ഓക്കെ ഈ കേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൽ കേണി അതിൽ മെട്രിക് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇത്രയാണ് വർക്കാവുക ഈ കേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ വി ഈ വിയുടെയും എയുടെയും തുടക്കം ഒരേ പൊസിഷനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോ കേണിങ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കേണിങ് സീറോ ആണ് കേണിങ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിയും എയും തമ്മിൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുക്കും അതാണ് കേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേണിങ് മെട്രിക്കാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ അടുക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വി ഞാൻ ഇട്ടു ഞാൻ ഈ മെട്രിക്ക് മാറ്റി സീറോയിൽ ഇടുമ്പം ഈ എ വി തമ്മിൽ കുറച്ച് അകന്നു വീണ്ടും അത് മെട്രിക്ക് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് അടുത്തു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലേഔട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം ഈ കേണിങ് വളരെ ഉപകാര ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി കേണിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എ വി അതായത് എ വി എന്നിട്ടിട്ട് അടിയിലൊരു ട്രാക്കിങ് സിമ്പിൾ ഇട്ടേക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്കിങ് എന്നാണ് അതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ട്രാക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ട്രാക്കിങ് ഒരു ഫോൺസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്ത കമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ട്രാക്കിങ്ങിൽ കൗണ്ട് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസ് തമ്മിൽ അകന്നകന്ന് വരും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് വരും ഡിഫോൾട്ട് സീറോ ആണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മൈനസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് അടുത്ത് വരും കണ്ടോ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇതൊരു ഡിസൈനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ചിലപ്പം നമ്മൾ ചില ഫോണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഈ കേ ഈ ട്രാ ട്രാക്കിങ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ സ്കെയിലിംഗ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്കെയിലിങ്ങിൽ നമുക്ക് സെല ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടാം നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഹോറിസോണ്ടലിൽ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വലുതാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്താവും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഫിൽ വിത്ത് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ചെറുതാക്കുകയാണ് ഇട്ട് ഇത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഇതെല്ലാം കൊള്ളിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോണ്ട് വലുപ്പം കുറയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ചെറുതാക്കി വെക്കാം ഇടിച്ചൊതുക്കുന്നതിനൊക്കെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇടിച്ചൊതുക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അക്ഷരങ്ങൾ ഇടിച്ചൊതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ
baseline shift എന്നാണ് baseline shift എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് മേളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് സയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്യൂ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഇറ്റാലിക്സ് അതായത് ഫാൾസ് ഇറ്റാലിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഇത് ഞാനിപ്പം ഒരു ബാർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ബാർ ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂ ചെയ്യുക കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ സ്ക്യൂ ഒരു ഇറ്റാലിക്സോ ഫാൾസ് ഇറ്റാലിക്സിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഹെഡിങ്ങിനെ ഇറ്റാലിക് ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഒരു ഫാൾസ് ഇറ്റാലിക് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ സ്ക്യൂവിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം നാല് ബാറിട്ടു അഞ്ചാമത്തെ ബാറിട്ടതിന് ശേഷം ഈ സ്ക്യൂവ് വെച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഈ വെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രാക്കിങ് കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടാണ് ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ സെറ്റപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ചെയ്തോ ഞാനപ്പോൾ ഈ സ്ക്യൂവും ട്രാക്കിങ്ങും ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ബോക്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് നിൽക്കുന്നു ലൈൻ എടുക്കുന്നു ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫോറ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടിത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റ് ഓട്ടോമേഷനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ടു ബൈ ഫോർ ഭിന്നസംഖ്യ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ടു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് അണ്ടർ സ്കോർ പിന്നെ ഫോർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്പേസിൽ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ട്രാക്കിങ്ങിൽ ഞാൻ ഇത് കുറയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്യാരക്ടർ ബോക്സിൽ ട്രാക്കിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് ടൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററാക്കി എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫോറിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് താഴോട്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ബേസ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് താഴോട്ടാക്കിയത് ഷിഫ്റ്റ് ഓൾട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കുക ആരോ ബട്ടൺസ് മേലിലോട്ടും താഴോട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷിഫ്റ്റ് വർക്കാവും ബേസ് ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് വർക്കാവും എന്നിട്ട് ഫോറിന് ഇപ്പോഴത്തുള്ള സ്പേസ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ട്രാക്കിങ്ങിൽ ഞാനത് കുറയ്ക്കാൻ പോവുക അതായത് ഓൾട്ട് നെറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൾട്ട് നെറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ആരോ കീ ലെഫ്റ്റ് കീ റൈറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്കിങ്ങും വർക്കാവും ഞാനിപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോറിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് യാ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് യൂസാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോറ് ഞാൻ യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ടൂയിൽ തന്നെ സംഗതിയെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈ സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലേ ഔട്ട്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി നെയ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ ഒരു ലൈന് വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അകന്ന് കാണും ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രാക്കിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അകത്തുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ട്രാക്കിങ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ 
ആക്കുമ്പോൾ ഹലോ എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻ്റർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻ്റർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം നടക്കും ഇത്തിരി ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സ്കേലിങ്ങും കൂടി കൂട്ടണം അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റപ്പ് ആവും യാ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പം ഈ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു അഡോബിൻ്റെ ഇൻ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെ കൂടാതെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററിലോ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ഈ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിൻഡോയിലെ ക്യാരക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിങ്സും ചേഞ്ചസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം വളരെ ഉപകാരപ്പെടും നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് അതിൻ്റെ കോപ്പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കീൽ അലൈൻമെൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അലൈൻറ്റ് സെലക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് അതിന് ശേഷം ഇതെടുത്തിട്ട് പോയിൻ്റെടുത്ത് ഇതിനെ ചരിച്ച് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് നടുക്കത്തെ ഭാഗത്ത് ഇത്തിരി വെട്ടി കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്കേലിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിക്കാണല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തത് ടു ബൈ ഫോർ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടു ബൈ ഫോർ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് യൂസ് ആകുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടർ ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ മെനു ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഹൈഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടോ ഈ ക്യാരക്ടർ വിൻഡോയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഷോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ഇൻ ഡിസൈനിലെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് പകുതി ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ ഓപ്ഷൻ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ഷോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണുകൾ ട്രൂ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വെബ് ഫോൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോണുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ഫോണുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കാണും കഴിയും ഓപ്പൺ ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തായിരിക്കും കാണുക ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല നമുക്കിപ്പം അടുത്ത ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഫോൺ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടി അതിന് ശേഷം ഓപ്ഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓൾ ക്യാപ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാപ്സ് ആയി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്മോൾ ക്യാപ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സ്മോൾ ക്യാപ്സ് ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ വലുതും പിന്നീടുള്ളതെല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത്തിരി ചെറുതുമായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ യൂസേജ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കാണിക്കും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ കോർണറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് ഈ ഫ്രെയിം ഫിറ്റ് ആവും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടി എച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സബ്സ്ക്രിപ്റ
ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്ക് ബോക്സ് എടുക്കുന്നു സംതിങ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അണ്ടർലൈൻ മീ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ വന്നു ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ കണങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ യു അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു വരനടുക്കൂടെ കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി അണ്ടർലൈൻ ഓപ്ഷനും സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഓപ്ഷനും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് സംതിങ് ആഡ് ഓക്കെ ഈ അണ്ടർലൈൻ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അണ്ടർലൈൻ ഓൺ കൊടുക്കുന്നു ഓൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ ഓൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് സംഭവം ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇത്തിരി കൂട്ടുക വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആ ലൈനിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതിന് ശേഷം ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പോകുന്ന കാണാം ഞാൻ വെയിറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ഇത്തിരിയും കൂടി കൂട്ടുകയാണ് അതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് കളറ് റെഡാക്കി റെഡല്ല ഒരു റെഡാക്കി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇറ്റ്സ് ഹൈലൈറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈഷൻ നമുക്ക് ഇതുവഴി സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതുവഴിയാണ് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് ഒരു സ്റ്റൈൽ പുതുതായിട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടെക്സ്റ്റ് പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഷോർട്ട് കട്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ നമ്പർ സെവൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോയി വേണമെങ്കിലും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് വീണ്ടും എനേബിൾ ആക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റിൻ്റെ യൂസ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹൈലൈറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ അത് അണ്ടർലൈൻ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂയിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളത് ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റും ഓഫ് സെറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് വിട്ടുപോയതായിരുന്നു ലിഗേച്ചർ ലിഗേച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എഫ് എൽ എഫ് ഐ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ കാണ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എഫും എല്ലും കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് പോയിട്ട് അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഐ എഫ് ഐ വരുമ്പോൾ ഒരു എച്ച് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ലീഗേച്ചർ ഇങ്ങനെ നോൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോണ്ടുകളുടെ ചേർച്ചയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം അത് റീഡബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതിനാണ് ലിഗേച്ചർ നമുക്കെപ്പോഴും ലിഗേച്ചർ ഓൺ ആക്കിയിടാം അതിൻ്റെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ലിഗേച്ചർ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോ ബ്രേക്ക് നിങ്ങളൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടു നോ ബ്രേക്ക് നോ ബ്രേക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിടാം ഞാനിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കി ഫിൽ വിത്ത് പ്ലേസ് ഹോൾഡർ ടെക്സ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ഇപ്പം നോൺ ബ്രേക്കിൽ എനിക്ക് സൺ ഡയാസിസ്റ്റിസ് ആ എന്തോ സംഭവം ഇത് എനിക്ക് ബ്രേക്ക് ആവരുത് ഇങ്ങനെ ഹൈഫൻ വന്ന് നിൽക്കരുത് ഞാനപ്പോൾ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് നോ ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ അതൊരിക്കലും ആ ഒരു വീടിന് എന്താ പറയണ്ട ബ്രേക്ക് ആവത്തില്ല ഓക്കെ അതാണ് നോ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ മറ്റും ബ്രേക്ക് കൊടുക്കാത്ത എല്ലാം ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിനി ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ആവത്തില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടത് അൺബ്രേക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതിൻ്റെ അതാണ് ഈ നോ ബ്രേക്ക് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മറന്നു പോകാതെ യൂസ്ഫുള്ളാകും പരമാവധി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഷോർട്